Hello viewers, I am Gautam Bahadur. Welcome to my channel English Grammar by Gautam Bahadur. Today we are going to be a preserver. 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 এখানে হচ্ছে যে ফেজার ভার্ব গুলো একটু শক্ত এবং এইগুলোকে কি করে আমি সহজে অর্থাৎ এর মানে বুঝতে পারবো কোন জিনিস যদি মানে বুঝতে পারি তাহলে সেটা দীর্ঘদিন মনে রাখা যায় এবং সহজে মনে রাখা যায় তো সেই উদ্দেশ্যে আমি এখানে এই ভার্বের পর যে অংশগুলো আছে একটা অথবা দুটো থাকে তো সেগুলো কি আসলে সেগুলো কি অ্যাডভার্ব না প্রিপজিশন না অন্য কিছু तो यही विषय गुलो कतुटा अर्थ पूजे पावा जाच्चे कोई लॉजिक पावा जाच्चे शे विषय गुलो के तुरंत होना अतः जाते इटा शुद्ध मत जो मोनेरा का विषय ना इटा के बुझे हो हमरा सॉल्व करते पारी इसे शुरू करा जाए गिव अवे give তাহলে বেস ওয়ার্ডটা হচ্ছে গিভ অর্থাৎ এখানে একটা অর্থ পাওয়া যাচ্ছে যে গিভ মানে দিয়ে দেওয়া অ্যাওয়ে অ্যাওয়ে মানে সব সময় মেক ডিসটেন্স फ्रॉम समथिंग অর্থাৎ কোনো কিছুকে দিয়ে দেওয়া বিতরণ করা গিভ অ্যাওয়ে অর্থাৎ যদি এরকম দেওয়া যায় যে আমার কাছে একটা বস্তু আছে আমি এই দিয়ে দিলাম তাহলে যে গিভ দিয়ে দিলাম অ্যাওয়ে চলে গেল অর্থাৎ সেটা আমার দূর আমার থেকে দূরে চলে গেল কেউ কাউকে আমি যদি দিয়ে দিই তাহলে তাকে দিয়ে দেওয়া হলো अर्थात अमाते का दूर कर दिला तो ले ए रखो मुझसे गिव अवे तो ले गिव अवे में अच्छे करे डिस्ट्रीब्यूट करा तो डिस्ट्रीब्यूट करा वो तो क्यों बोला अच्छे यामी ए नाउ ए नाउ ए नाउ कर दे दिला तो ले एक ना अच्छे कि अवे हो रहा अच्छा तब ऐना डिस्टेंस में डिल कर चे अर्थात सही जगह � Give in, give in, give in कोतरा मालूम है चाहिए कि give में दे दोगा, in, in कोतरा एक तरह की शक्तो, तो in बोलते क्यों बोला चाहिए कुल बीचों मौत है दीच्छे, ताना एक ने give in बोलते बोला चाहिए surrender, अतः surrender करा अतः बांग्ला अतः क्यों बोलते हैं जो आत्तो शमोर पोन करा, अतः आत्तो शमोर पोन करा, अतः कोनो जीवन से आमी जब अस्त्र सामने रखे थे जो आतो समय पड़ पड़ लो एक है ना अस्त्र सामने रखे थे आपसे हाँ तो दाय आप जो उन्हें उन्नत शोभा से कौन 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 खावार जन्म वाले जन्मों से अस्त्र नामे नामे रखे एक माने एक ना जो अस्त्र नामे रखा माने जातो समय पड़ कर आता से मेंटली आता आप तो आता नीचे के समय पड़ क एक व्यक्ति तो जोखों आमी भेतोर थे के पूरा पूरी भेतोर थे के आखात मेंटली आमी जोखों आत्मसमान पर गोर्ची ऐ सिंस से बोला चाहे गिव इन आखात इनसाइड आखात भेतोर थे के से सिंस से बोला चाहे गिव इन आखात आत्मसमान पर गोरा एक ना शुद्ध मतलब कोन एक गान बकोन एक वेपन्स आमी नामी दिलाम ऐते आत्मसमान आवश्यक ताशन में ये टा जुकता आ चें जेता बहुत प्रकाश की से आत्मसमापन को चें मोने मोने बोला दिला है मैं आत्मसमापन कराम एवं आत्मसमापन कराता एक्टिविटी ता ऐसे एक टा टेररिस्ट वाइज हमें देखती जेगांस बाकी नॉइपेंस नीचे सा शे टाको नामना मात्र में से बोला चें जेआमी ये टा � आप आगे बोले चलाएं जब आप होते हैं हमारे एक टा शब्द रिपोर्टेशन जितना मात्रों में कौन जिस के कंप्लीट करा बजाए अतः पूरी पूर्ण हो जाए बजाए अतः परफेक्टली आप बाला है के अतः परफेक्ट में कि कंप्लीट करा हो जाए तो लाइक गिव आप गिव आप मने हो जाए अमी और भी दिए दिए ची हमारे का शायद नहीं गिव आप जिधि थाक तो तलाह मैं टैग बात टैग जो बोलता हूँ ना आता जेटा अमी छिलो अमी एक उन्हें नमक थे के दूर कर दिए थी बात छेड़ दिए थी ऐसे इनसे बोला अच्छे टैग बात लीव एक बोला अच्छे गिव आप आप पत्रा सबसे वाले एक टैग कंप्लीट जहाँ वाले अच्छे 
এর আগে বলেছিলাম যে কাট ডাউন সেন্সে বলেছিলাম ডাউনটাও একটা কমপ্লিট কাট আপ একটা গাছকে কাটলে যেমন সে কাট নিচে পড়বে কাট ডাউন অর্থাৎ কেটে ফেললাম ডাউন মানে হচ্ছে ফেললাম ফেলে ফেলে নিচে যাবে সেরকম যদি একটা আমি কোনো সবজি নেই বা কোনো আলু নেই বা কোনো এই ধরনের সবজি নেই এবং সেটাকে কাটলে পরে সে নিচে পড়ার সম্ভাবনা এখানে যে কাট আপ মানে হচ্ছে কাট আপ মানে হচ্ছে পুরোটা কেটে ফেললাম অর্থাৎ যদি বলি কাট দা যদি বলি কাট দা পটাটো তাহলে পটাটোকে কাটা মানে হচ্ছে এক ফালি করা এবার এটা হচ্ছে কাটা মানে হচ্ছে পুরোটাই ক্ষেত্রে যদি করে যেভাবে খেতে চাইছি সেভাবে কেটে ফেললাম অর্থাৎ আর কিছু বাকি নেই শেষ করে ফেললাম কেটে এই সেন্সও বলা আছে অর্থাৎ কমপ্লিট করা তো এখানেও গিভ আপ গিভ আপ মানে হচ্ছে আমি দিয়ে ফেলেছি অর্থাৎ টোটালি আমি আমার থেকে দূর করে ফেলেছি আমি ত্যাগ করে ফেলেছি তা লিভ গো থ্রু গো থ্রু মানে হচ্ছে রিড এবার রিডের সঙ্গে গো থ্রুর কি সম্পর্ক বিষয়টা হচ্ছে এখানে মেন্টালি রিড হচ্ছে আমার একটা কাজ সেটা কোনো রকম ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি শুধুমাত্র তার অ্যাপিয়ারেন্স অর্থাৎ আমরা যখন পড়াশোনা করি দেখি যে একজন ব্যক্তি পড়ছে হয়তো সে শব্দ করে পড়ে তার মুখ থেকে ভাইব্রেশন হচ্ছে শব্দ শুনতে পাচ্ছি কেউ শব্দ করে পড়ে না আবার কাউকে দেখতে যে হাতে বই নিয়েছে সে বইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে অর্থাৎ এই যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে বুঝতে পারছি সে ব্যক্তি বই পড়ছে কিন্তু বাস্তবে কি বই সেভাবে পড়া যায় কনসেনট্রেশনের দরকার তো কনসেনট্রেশন হচ্ছে মন তাহলে এখানে মন হচ্ছে কি গো থ্রু যেভাবে আমরা গো থ্রু বলতে হচ্ছে এটা আপনার প্রিপারেশনের মতো সহজ তুলনামূলক যদি দেখা যায় যে আমি যাচ্ছি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমি একটা রাস্তা আছে রাস্তার এই পাশে জঙ্গল এই পাশে জঙ্গল তাহলে গো থ্রু দা জঙ্গল তো এখানেও দেখা যাচ্ছে যে আমি যে বই আমাদের যে বইগুলো থাকে সেখানে আছে একটা লাইন লেখা আছে মাঝে একটু গ্যাপ আছে আবার লাইন লেখা আছে তাহলে কি হচ্ছে যে আমি প্রতিটা লাইন পড়ছি আমাকে বুঝতে গেলে আমাকে ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড লাইন ফর লাইন পড়তে হবে আমাকে তাহলে আমাকে কী করতে হবে সিস্টেমেটিক্যালি একে যেতে হবে আমাকে যদি এখানে জাম্প করে দিলে হবে না তাহলে এখানে পড়ার উদ্দেশ্য কি তার অর্থ কি আমাকে বুঝতে হবে তো সুতরাং আমাকে প্রতিটা লাইনের মধ্যে দিতে হচ্ছে আই এম গোয়িং থ্রু দা লাইনস সো এখানে সেই সেন্সে বোঝানো হচ্ছে গো থ্রু বোঝানো হচ্ছে রিড তাহলে এইভাবে আমি যদি জঙ্গলে যাই সেখানে আমি রিড বোঝানো হবে না তাহলে সেখানে একটা ওয়াকিং বোঝানো হচ্ছে কিন্তু আমি কোথা দিয়ে যাচ্ছি বাস্তবে কি আমার শরীর কি বইয়ের মধ্যে দেখা হচ্ছে না শরীর দিয়ে তো আর পড়াশোনা হয় না পড়াশোনা হয় হচ্ছে মেন্টাল অর্থাৎ কনসেনট্রেশন দিয়ে তো কনসেনট্রেশন কি না আমার চোখ সেটাকে দেখছে এবং সেই দেখার মাধ্যমে উপলব্ধি করছে এবং অনুভব করছে এবং বুঝছে তাহলে এইটা কি না কি বুঝছি না আমার সামনে যে লেখাটা আছে যে বইটা আছে সেই লাইনগুলো আছে সেই লাইন বাই লাইন আমি পড়ছি এবং বোঝাচ্ছে কি যে আমি সেই লাইন দিয়ে লাইনের মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছি তাহলে এই সেন্সে বলা হচ্ছে গো থ্রু মানে রিড হোল্ড ব্যাক হোল্ড মানে হচ্ছে ধারণ করা আর ব্যাক মানে পেছনে কেউ যদি এরকম করে কোনো জিনিস যেভাবে ঠিক আমি দাঁড়িয়ে আছি আমার হাতে কিছু লেখা আছে যদি আমি লেখা দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে সহজেই দেখতে হবে অর্থাৎ এখানে ওপেন সব দেখা আছে কিন্তু আছে হোল্ড ব্যাক আমি এভাবে হোল্ড ব্যাক করে থাকলাম অর্থাৎ আমার হাতের পেছনে কি আছে কেউ দেখতে পাচ্ছি না তাহলে এখানে সহজে বোঝা যাচ্ছে যে আমি ধরেছি কিন্তু পেছনে অর্থাৎ কনসিল করা তাই এই সেন্সে হোল্ড ব্যাক মনে হচ্ছে কনসিল করা তাহলে এখানে সহজে বোঝা যাচ্ছে কিছু কিছু বলেছিলাম যে যেখানে প্রিপোজিশনের প্রাধান্য বেশি আছে সেখানে বুঝতে সহজ হয় অ্যাডভার্বের প্রাধান্য বেশি আছে সেখানেও বুঝতে সহজ হয় কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় কি আছে না প্রিপোজিশন না অ্যাডভার্ব সেখানে একটু ডিফিকাল্টিস হয় এই কারণে ফেজাল বা আমাদের কাছে বুঝতে কখনো কখনো ডিফিকাল্টিস হয় কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যদি কোনো শব্দ আছে সেই শব্দে অস্তিত্ব আছে অর্থাৎ কোনো না কোনো অস্তিত্ব কোনো না কোনো অর্থ থেকে এসেছে অস্তিত্বের অর্থ আছে তাহলে আমাকে সেই জায়গা পৌঁছে যেতে হবে সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে যে শব্দগুলো আমরা করছি তা প্র্যাকটিক্যাল বিষয়বস্তু কিন্তু আমাদের চোখের সামনে আছে তাহলে আমি যদি সেইটাকে দেখি তাহলে এই শব্দটা আমি আরও ভালো করে বুঝতে পারবো আমার কাজ বা আমার যে ক্লাস করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেইভাবে তুলে ধরা কারণ আমিও নিজে এক সময় ফেজাল ভাব করতে গিয়ে এইভাবেই কয়েকশো ফেজাল ভাবকে মাথায় বোঝা করে বেরিয়েছি কিন্তু কোনো না কোনো তো উপায় আছে সেটাকে ভালো করে বোঝার বা ব্যাখ্যা করার সেই চেষ্টাটাই আমি করছি তো হোল ব্যাক লে বাই লে বাই লে মানে হচ্ছে রাখা আর বাই মানে হচ্ছে পাশে তাহলে বাই একটা প্রিপারেশন হচ্ছে বিসাইড তাহলে বিসাইড মানে কি খুব কাছাকাছি অর্থাৎ যদি এই একটা 
ল্যান্ডমার্ক হয় ল্যান্ডমার্ক মানে হচ্ছে এখানে বিয়োসন ট্রিপোজিশনের ক্ষেত্রে দুটো জিনিস বোঝা যাবে দুটোর মধ্যে সম্পর্ক হবে একটার মধ্যে সম্পর্ক হবে বিয়োসন দরকার হবে না তাহলে ল্যান্ডমার্ক মানে হচ্ছে লে বাই আমি যখন লেভেল মানে হচ্ছে সেভ করছি তাহলে সেভ কি সেভ করছি আর সেটা কোথায় রাখছি এরকম থাকছে তাহলে কি সেভ করছি আমি সেভ করছি মানি এটা হচ্ছে মানি আর এই মানিটা সেভ করছি কিন্তু হাওয়া হাওয়া তো থাকবে না সেটা কোনো কোনো স্থানে থাকবে তাহলে স্থান মানে কি কোনো একটা এক্সিস্টেন্স নাউন তাহলে এটা নাউন এটাও নাউন এই দুটো নাউন কোথায় অবস্থান করছে এই নাউনটা এই নাউনটাকে কেন্দ্র করে কোথায় অবস্থান করছে যাকে কেন্দ্র করে অবস্থান করছে তাকে বলা হয় বেস বা ল্যান্ডমার্ক আর যে অবস্থান করছে তাকে বলা হয় সাবজেক্ট অর্থাৎ তাকে দিয়েই আমরা সেন্টেন্স শুরু করব তো সেখানে দেখা হচ্ছে চিত্র দেখানো হচ্ছিল যে বাই বাই মানে কি হয় উপরে হবে না কিন্তু সবসময় খুব নিকটে থাকবে কাছাকাছি থাকবে মানে ডিসাইড তো বাই সাইড বলতে ডিসাইড বা বাই এই রকম সেন্সে বলা হচ্ছে লে বাই তাহলে লে বাই মানে হচ্ছে সরিয়ে রাখা তাহলে দেখা যাচ্ছে কি হচ্ছে না বিষয়টা যদি এরকম করে দেখা দেয় যে আমি এখানে টেবিলে টেবিলে বসে আছি টেবিলে বসে আমি একজন কিছু অর্থের হিসাব করছি सामने फ्यूचार অর্থাৎ কোনো একজন ব্যক্তি অফিসে টেবিলে বসে আছে একজন তার কাছে কোনো অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে গেল এবং অ্যাপ্লিকেশনে পরে দেখলো না এই অ্যাপ্লিকেশনটা রাখা যাবে না এটা কোনো রকম রিলেভেন্ট নয় তাহলে সে কী করবে সেটাকে টেবিলের মধ্যে জায়গা দেবে না সে কী করবে এনে করে রাখলো এনে করে সরিয়ে ফেললো অর্থাৎ ট্রান সরিয়ে দিল ট্রান কোথায় দিল নিচে ফেলে দিল ডাউন তাহলে ট্রান ডাউন তাহলে এরকম না বোঝাচ্ছে এই যে বিষয়টা ঘটছে আমি বলছিলাম যে কি ঘটনা ঘটছে সেই ঘটনা দেখতে পারলে আমি সেটাই করে দেখাচ্ছি যে টার্ন ডাউন তাহলে কি হলো টার্ন ডাউন অর্থাৎ টেবিলের টেবিলটা হচ্ছে একটা জায়গা অথরিটি সেখানে আমি স্যাংশন করতে গেছি তো সে কি করলো সেটাকে রিজেক্ট করে দিল তাই রিজেক্ট করে দেওয়া কি হলো সে অযথা যে সমস্ত কাগজপত্র সেগুলো টেবিলে স্থান দেবে না তার প্রয়োজনীয় যেগুলো কাগজপত্র সেগুলোকে ফ্রন্টে রাখবে যেগুলো পরবর্তী কাজ করবে সেগুলোকে প্রফেশনে রাখলো মানে ফিউচার প্রফেশন মানে পাশে রাখলো তাহলে লে বাই আর যেটা দরকার নেই রিজেক্টেড এটা টার্ন ডাউন আবর্জনা লিটার ফেলে দিল তাহলে টার্ন ডাউন তার টার্ন ডাউনের মাধ্যমে কি হচ্ছে রিজেক্ট করে দেওয়া ঠিক এই রকম ভাবে যদি আমি দেখতে পারি আমরা তাহলে ফেজাল ভাব খুব একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করবে না এবং তুলনামূলক মনে রাখা সহজ অন্তত আমি মনে করি তো লে বাই মানে হচ্ছে আমি সেটাকে রাখছি পাশে রাখছি কারণ বর্তমানে ওটা আমার লাগছে না সেভিং যেটা করি সেটা সবসময় ফিউচার ওরিয়েন্টেড হয় বর্তমানে তো আমার খরচ আমি মেনটেন করেই আছি তার জন্য আমার অ্যাকাউন্ট আমি মেনটেন করেছি এবং যেটা এক্সেস অতিরিক্ত সেটা কি করলাম ঠিক আছে এটা পাশে থাক তাহলে লে বাই পাশে রাখলাম লুক আফটার লুক মানে তাকানো আফটার মানে পরে লুক আফটারের সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে এখানে লুক আফটার হচ্ছে টেক কেয়ার অফ বিষয়টাকে যদি আমি এরকম দেখি কথাটা কিভাবে বলি প্লিজ লুক আফটার মাই ফ্যামিলি লুক আফটার মাই ব্রাদার লুক আফটার মাই এলডারলি মাদার ফাদার এসেটা অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে কাউকে আমি দেখাশোনার কথা বলছি তাহলে এর সঙ্গে লুক আফটার এর সঙ্গে কি সম্পর্ক হয় লুক মানে তাকাও এখানে তাকাও নয় এখানে বলা হচ্ছে আমি একজন প্রতিবেশী নেইবার এবার আমি কোনো কাজে যাচ্ছি এবার দেখা যাচ্ছে আমার একজন বার্ডেন বলতে পারো বা ইনকামেন্ট বলতে পারো যার দায়িত্ব আমার উপর আছে এবার এক্যাট এ টাইম আমি দুটো কাজ করতে পারছি না আমাকে বাইরে যেতে হলে আমি তার খেয়াল রাখতে পারছি না দেখাশোনা করতে পারছি না তাহলে কি 
আমি যখন থাকি তখন তাকে আমি দেখাশোনা করি তাহলে কিন্তু যখন আমি অনুপস্থিত অর্থাৎ কাজে বেরিয়ে আছি অর্থাৎ আমার পর দেখাশোনা করো আমি চলে যাওয়ার পর প্লিজ লুক দেখবে কখন দেখবে আফটার আই গো আউট তাহলে লুক আফটার তাকে দেখবে কখন দেখবে আমি থাকাকালীন তাকে দেখতে বলছি না আমি চলে যাওয়ার পর পর মানে আফটার লুক আফটার যখন আমি চলে যাচ্ছি আমি দেখতে পাচ্ছি না দেখার অবকাশ নেই সুযোগ নেই তখন আমি তার কথা বলছি লুক আফটার এই সেন্সে বলা হচ্ছে লুক আফটার বা টেক কেয়ার অর্থাৎ দেখাশোনা করবে কখন আফটার পরে কখন কেন পরে না সেটা যে ব্যক্তি দায়িত্ব আছে সে ব্যক্তি যখন থাকছে না সে চলে যাওয়ার পর তখন দেখাশোনা করতে বলছি লুক আফটার লুক ডাউন আপন এখানে তিনটে শব্দ আছে লুক ডাউন আর আপন লুক ডাউন আপন মানে হচ্ছে এখানে হেড হেড মানে হচ্ছে ঘৃণা করা বা খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হিন দৃষ্টিতে দেখা তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে লুক মানে তাকানো আমাদের তাকানোর মাধ্যমে আমরা সামনের জন বা ব্যক্তি যে আছে তার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা প্রকাশ পায় মুখে কিছু না বলল যেমন শ্রদ্ধাপূর্বক আমরা বোঝানো হয় যখন আমরা কারোর দিকে উঁচু ভাবে তাকাই অর্থাৎ মাথা উঁচু করে বেঁচে আছে কথাটা বলি অর্থাৎ সে উঁচু আছে এবং আমার থেকে উপরে উপরে মানে কি তাকে আমি তাকাচ্ছি লুক আপ অর্থাৎ এখানে লুক আপ মানে হচ্ছে তার থেকে মাথা উঁচু তাকে আমি রেসপেক্ট রেসপেক্ট করছি বা তার দিকে শ্রদ্ধা বা সম্মানের সঙ্গে তাকাচ্ছি কিন্তু তার বিপরীতটা গেলে লুক ডাউন অর্থাৎ মাথা তার নিচু আছে আমি তার দিকে তাকাচ্ছি অর্থাৎ লুক ডাউন সেন্সে মানে হচ্ছে ডাউন মানে হচ্ছে এখানে হেড করছি তাকে আমি অসম্মানিত করছি এই সেন্সে বলা আছে লুক ডাউন আপন অর্থাৎ সে যেহেতু আমার থেকে সে ডাউনে আছে এবং তার তার উপরে আপন মানে হচ্ছে তার উপরে আমার অ্যাটিটিউড বা দৃষ্টিভঙ্গি করছে এই সেন্সে বলা হচ্ছে যদি এই জিনিসটাকে দেখা হয় তাহলে এর যে জেসচার বা ভঙ্গিমা তাতে আমি বুঝতে পারছি যে বিষয়টা কি সে শ্রদ্ধাপূর্বক দিচ্ছে না ঘৃণাপূর্বক দিচ্ছে তাহলে লোক ডাউন আপন অর্থাৎ আমি তার দিকে এমনি করে তাকিয়ে আছি অর্থাৎ আমার দৃষ্টিভঙ্গি অ্যাটিটিউড তার প্রতি এমনই দেখাচ্ছে যে আমি তাকে ডিসরেসপেক্ট করছি তাহলে এই সেন্সে বলা হচ্ছে লোক ডাউন আপন আর লোক আপ মানে হচ্ছে শ্রদ্ধাপূর্বক উপরের দিকে তাকিয়ে আছি অর্থাৎ যাকে শ্রদ্ধা করি উপরে থাকে আর যে শ্রদ্ধা বিপরীতে ডিসরেসপেক্ট করছি তার দিকে আমি এভাবে তাকিয়ে আছি অর্থাৎ সে আমার নিচে আছে তো এই উপর আর নিচ এই কনসেপ্টের মাধ্যমে রেসপেক্ট আর হেড এই দুটো বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে তাই লুক ডাউন আপন বা লুক ডাউন অন বলা হয় এটা লে ডাউন লে ডাউন লে ডাউনটা হচ্ছে এখানে বলা যায় যে ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স অফ সারেন্ডার অর্থাৎ আমি একটু আগে যে বললাম যে এখানে কি ছিল গেভিন গেভিন মানে হচ্ছে দিয়ে দেওয়া অর্থাৎ মন থেকে বা ভেতর থেকে আমি সমর্পণ করছি আত্মসমর্পণ করছি আর লে ডাউন মানে হচ্ছে লে মানে রাখা আর ডাউন মানে হচ্ছে সামথিং কি রাখছি যখন রাখছি এখানে রাখছি রাখছি মানে কোনো বস্তু হবে যে বস্তুটা আমি সমর্পণ করছি তা লে ডাউন দা আর্মস তুলনামূলক এটা খুব ফিজিক্যাল একটা অ্যাপিয়ারেন্স দেখানো যাচ্ছে এটা কিন্তু ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স কম আছে কিন্তু এখানে আছে দ্য লে ডাউন দা আর্ম দা মিসক্রিয়েন্স লে ডাউন দা আর্ম তাহলে এখানে লে ডাউন বলতে হচ্ছে তা রাখলো কিছু রাখলো ডাউন মানের নিচে যখন আমি একটা গান সেভাবে ধরে আছি এই ধরে থাকা মানে বোঝাচ্ছে সামনের জলকে থ্রেড করছে অর্থাৎ আমি অ্যাটাক করব অর্থাৎ আমি এইভাবে ধরে থাকার মানেই হচ্ছে যে আমি তার এগেনস্টে আছি এবং আমি তাকে ক্ষতি করতে চলেছি অর্থাৎ এখানে আমি আত্মসমর্পণের ঠিক বিপরীতে আছি যখনই দেখা যাচ্ছে যে ওই বস্তুটাকে আমি যখনই মাটি দেখি করে রেখে দিলাম এর মানে হচ্ছে লে ডাউন আই লে ডাউন অর্থাৎ আমি যখন এটা রেখে দিলাম অস্ত্রকে নামি রেখে দিলাম এর মানেই বোঝা যাচ্ছে যে আমি আত্মসমর্পণ করলাম অন্ততপক্ষে অস্ত্রটা এই সেন্সে লে ডাউন এবং গিভিন দুটোই হচ্ছে গিভিনের মাধ্যমে একটা মেন্টাল স্টেট অর্থাৎ আত্মকে সমর্পণ করছি ভেতর থেকে আর এখানে হচ্ছে 
আত্মসমর্পণের পরে একটা অ্যাপিয়ারেন্স আমি দেখাচ্ছি যে কি না আমার হাতে যে আর্মস বা ওয়েপন আছে সেটাকে আমি রেখে দিলাম যেহেতু একটা লে আছে লে মানে রাখা কিছু তো রাখছি লুক ইনটু লুক ইনটু মানে হচ্ছে এখানে লুক ইনটু লুক ইনটু মানে হচ্ছে তদন্ত করা বা সি টু অর্থাৎ লুক ইনটু লুক মানে তার কাছে তখন তদন্ত করি চোখ দিয়ে তো সবই দেখি কিন্তু সব দেখায় কি সমান দেখা তাহলে পরে সার্লক হোমস আর বমকেস বক্সি একজন সাধারণ মানুষেরও তাদের নাম এতই বা হতো কেন তো সুতরাং এখানে এই যে দুজন ব্যক্তির নাম বললাম সার্লক হোমস বা বমকেস বক্সি এদের দেখা আর আমাদের দেখার মধ্যে তফাত আছে এই তফাতটাই হচ্ছে ওরা দেখার মধ্যেও দেখে আর আমরা দেখা কেউ অদেখা করি তো লুক ইনটু ইনটু মানে হচ্ছে মনে হচ্ছে যে ইনটু অর্থাৎ কোনো কিছুর মধ্যে গিয়ে দেখছে অর্থাৎ দেখার মধ্যে থেকেও দেখছে অর্থাৎ যেন মনে হচ্ছে যে একটা আতস কাজ দিয়ে সচল হচ্ছে লুক ইনটু কি আছে দেখি এটা খালি চোখে দেখে মনে হচ্ছে এইরকম কিন্তু না এটাকে দেখতে হবে অর্থাৎ আতস কাছে ফেলেছে দেখছে ইনটু অর্থাৎ সেটাকে যেন আরও নিখুঁত ভাবে দেখছে যে বিষয়টা কি যা দেখা মনে হচ্ছে তাই না তাই এর ভিতরে অন্য কিছু আছে অর্থাৎ তদন্ত করা তদন্ত করা মানে বোঝা যাচ্ছে এখানে কোনো বিষয়কে একটা হেয়ার স্প্লিটিং অর্থাৎ চুল ছেড়া চিলনি তল্লাশির মতো করে দেখা বা বিশ্লেষণ করে দেখা তো এই ধরনের যে অ্যাটিটিউড থাকে সেক্ষেত্রে লুক ইনটু আশা করি বিষয়টি বোঝাতে পেরেছি জানি না কতটা সফল হলাম তো সফল বা বিফল এটা ভিউয়ার্সের উপর বুঝতে পারবো তো প্লিজ কমেন্ট করবেন আর ভালো লাগলে পরে সঙ্গে থাকবেন দেখবেন সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার দেখা হবে নমস্কার ধন্যবাদ